இப்போ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு நேரம் ஆகும் எவ்வளவு கால அளவுல எடுத்துக்கணும் டாக்டர் அதாவது இந்த சிகிச்சை முறை வந்து கிரானிக்குன்னு சொல்லுவோம் நிறைய நாட்கள் எடுக்க வேண்டும் இப்ப வந்து ஒரு ப்ரோட்டோகால் ஒரு ப்ரொசீஜர் சொன்னீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் முப்பத்தைந்து நாள் எடுக்கணும் சண்டே மட்டும் கிடையாது வாரத்துக்கு ஆறு நாள்கள் வரணும் ஸோ டோட்டலாக வந்து முப்பத்தைந்து நாள் செய்வோம் தொடர்ச்சியாக தொடர்ச்சியாக ஏன் அப்படி பண்ணுறோம்னா இந்த இசிபி சிகிச்சை முறைன்றது ஒரு ஸ்டிமுலஸ் அந்த ஸ்டிமுலஸ் வந்து ரத்த ஓட்டத்தை கால்கள் இருந்து ஹார்ட்டுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது கண்டினியூஸாக முப்பத்தஞ்சு நாள் இருக்கும்பொழுது நேச்சுரலாகவே உங்கள் பாடி வந்து அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணோன்னா எல்லா வெசலும் வந்து ஹெல்த்தி ஆகும் ஏன்னா இது எக்ஸசைஸ் மாதிரி எல்லா வெசலும் ஹெல்த்தி ஆகிடுச்சுன்னா வெசல் வந்து நல்லா டைலைட் ஆக முடியும் வெசல் நல்லா டைலைட் ஆக ஆரம்பிச்சுன்னா ரத்த ஓட்டம் பிளட் ஹார்ட்டுக்கு ஹார்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லை உங்கள் பிரெயினு கிட்னி லிவர் எல்லா இடத்துக்கும் அந்த ரத்த ஓட்டங்கள் அதிகமாகும் ஸோ இந்த இசிபி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து முப்பத்தைந்து நாட்கள் டெய்லி ஒரு மணி நேரம் எடுத்தோம்னா அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டோட எல்லா பெனிஃபிட்டும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ பேசிக்காக ஒரு டவு டவுட் டாக்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம் ஒரு நாளைக்கு வந்து குறிப்பிட்ட தூரம் ஓடுறோம் பிளட் பம்ப் ஆகுது எல்லா பக்கம் போகுது அப்படிங்கும் போது அது நேச்சுரலாக நடக்குது ஒரு கட்டத்தில் நம்மளால் முடியலன்னா நான் இப்போவும் மறுபடியும் ரெடியூஸ் ஆகும் இது மெஷினில் நம்ம பண்ணுறதுனால கண்டினியூஸாக பம்ப் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் பிரச்சனை அப்படின்றது வந்துடாது அப்படி கிடையாது அதாவது வந்து இதை நீங்கள் கரெக்டாக சொன்னீங்க அதாவது எக்ஸசைஸ் அபிலிட்டி இப்போ பார்ப்போம் நீங்கள் வரும் ஒரு அத்லெட்டு டெய்லி வந்து ரன்னிங் போகிறீங்க நான் ஒரு அத்லெட் கிடையாது திடீர்னு வந்து என்ன உங்க கூட ஓட சொன்னீங்கன்னா நான் என்ன ஒரு அறுநூறு மீட்டர் ஓடிட்டு மூச்சு வாங்கி நின்றுவேன் அப்ப வந்து என்னால அதை பண்ண முடியாது பிகாஸ் மை பாடி வந்து இட்ஸ் நாட் ட்ரெயின் டு டூ தட் நீங்க வந்து ஈஸியா வந்து அந்த ரெண்டு கிலோமீட்டர் எப்பொழுதும் ஓடுற மாதிரி ஓடுறீங்க ஸோ அந்த அபிலிட்டி ஆஃப் த பாடி அதாவது அபிலிட்டி டு டூ எக்ஸசைஸ் வந்து கான்ஸ்டண்டா நீங்க கொண்டு வரணும் அதுதான் எக்ஸசைஸ் ட்ரைனிங் சொல்லுவோம் இது வந்து எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது ஸ்பெசிபிக்கா கார்டியாக் பேஷண்ட் நீங்க கார்டியாக் பேஷண்ட்டை போய் உனக்கு நல்லா ஆயிடும் யார் டெய்லி மூணு கிலோமீட்டர் ஓடுன்னு சொன்னா அவன் என்ன சொல்லுவாங்க சார் நான் ரெண்டு நிமிஷம் பாத்ரூம் போயிட்டே வர முடியல நீங்க எங்க சார் மூணு மணி நேரம் ஓட சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இசிபி பண்றது வந்து ரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்துது ஆனா உங்களுக்கு எந்த ஸ்ட்ரெயினும் கிடையாது இப்போ நீங்க நான் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணா வேகமா ஓடும் போது ஹார்ட் ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் அதனாலதான் முடியல ஆனா இந்த இசிபி போது உங்க ஹார்ட் வந்து எந்த ஸ்ட்ரெயினும் இருக்காது இன்ஃபேக்ட் வந்து ஹார்ட்டோட ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் ஒர்க்கை வந்து இந்த மிஷின் எடுத்துக்கும் அப்போ நீங்க ரிலாக்ஸ்டா படுத்திருக்கீங்க ஆனால் ஒரு அக்ரஸிவ் எக்ஸசைஸ் பண்ற மாதிரி ரத்த ஓட்டம் இருதயத்துக்கு அதிகமாகும் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி அப்ப அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் எந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கணும் செக்அப்ஸ் இருக்கணும் அதாவது இந்த இசிபின்றது வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் முடிச்ச பிறகு ஒரு கார்டியாக் பேஷண்டா இருந்தீங்கன்னா எதுக்காக இந்த சிகிச்சை முறைக்கு வரீங்கன்னா நெஞ்சு வலி ரத்த குழாயில அடைப்பு ஹார்ட் பம்பிங் வீக்கா இருக்கு சிறு சிறு வேலைகள் கூட என்னால் செய்ய முடியல மாத்திரை நிறைய போட்டால் தான் சார் வலி குறையும் இந்த சிகிச்சை முறையை முடித்த உடனே உங்கள் மாத்திரையின் அளவை குறைச்சிடலாம் நிறைய பேஷண்ட்டுக்கு பம்பிங் ஃபங்க்ஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸசைஸ் டாலரன்ஸ் முன்னாடி பத்து நிமிஷம் தான் சார் நடக்க முடியும் அப்புறம் மூச்சு வாங்கன்றவங்க நல்லா நடக்க முடியும் தூக்கம் நல்லா வரும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இது எல்லாமே அச்சீவ் பண்ண பிறகு மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வந்து ரெகுலர் செக்அப் உங்கள் சுகரு ப்ரெஷர் எல்லாம் நல்லா இருக்கான்றதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் எப்போ உங்கள் எக்ஸசைஸை நிறுத்துறீங்களோ நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் முடித்த பிறகு அரை மணி நேரம் சில சார் ஒன்றரை மணி நேரம் நடக்க முடியுது ஆறு மாதமாக நான் நடக்கவே இல்லை அப்படின்னீங்கன்னா இந்த கொலாட்ரல்ஸ் புதுசாக உருவாக்கப்பட்ட அந்த கொலாட்ரல்ஸ் வந்து ஆறு மாதங்கள் நீங்கள் ஒன்றுமே செய்யலைனா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இன்னைக்கு வந்து கொரோனாவோட மெயின் ப்ராப்ளமே வந்து லங்ஸோ கொரோனா டெத்தோ கிடையாது அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒன்றரை வருஷமாக ரெண்டு வருஷமாக வந்து கார்டியாக் பேஷண்ட் யாரும் நடக்கவில்லை அப்படி நடக்காத போது அவங்களுக்கு ஃபார்மான சின்ன சின்ன கொலாட்ரல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்குது கொலாட் அந்த கொரோனா முடிஞ்சு நடக்க ஆரம்பித்தோன்னா எல்லாருக்கும் பெயின் ஸோ அதனால் வந்து இதையெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி சிகிச்சை செய்து கொள்வதற்கு தேவையில்லை www.vasamedi.tech.com cell 9003070065